Alors, en matière de vie associative, le bilan il est assez inquiétant. Euh, les dernières euh, réformes euh, qui ont été prises par le gouvernement, elles ont eu plutôt tendance à affaiblir les associations. Euh, il y a eu des réformes euh, structurelles, par exemple euh, la diminution drastique des contrats aidés, euh, la suppression de la réserve parlementaire. Il y a eu aussi des réformes fiscales qui ont impacté euh, les dons des particuliers envers les associations, euh, la hausse de la CSG, euh, l'impôt à la source, euh, la transformation de l'ISF en IFI. Euh, tout ça, ça a eu tendance à fragiliser le budget des associations. Et euh, à la fin de l'année dernière, Gabriel Attal a présenté une feuille de route pour le développement de la vie associative qui contient 15 mesures euh, qui vont certes dans le bon sens, mais qui ne sont euh, vraiment pas à la hauteur des ambitions des 59 propositions qui étaient contenues dans le rapport euh, euh, construit par les associations qui s'appelait « Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement des sociétés de l'engagement ». Alors, cette année, on peut s'attendre à plusieurs choses. Il y a d'abord une proposition de loi qui est en cours de négociation entre euh, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui vise à améliorer la trésorerie des associations. Euh, elle a été modifiée par le Sénat, mais elle devrait passer bientôt à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Et là-dedans, il y a plusieurs mesures qui pourraient aider les associations. Autre élément dans la feuille de route gouvernementale pour le développement de la vie associative, il y a une proposition de réfléchir à la culture française de la philanthropie. Donc ce, cette culture française de la philanthropie, c'est pour encourager euh, les particuliers et les entreprises à donner aux associations pour renforcer leur modèle économique. Mais paradoxalement, euh, ça aboutit à la réforme euh, du mécénat, qui devrait trouver une traduction législative dans le projet de loi de finances pour euh, 2020 et qui euh, ferait baisser le taux de défiscalisation des dons des entreprises euh, pour les associations. Et toujours dans le développement de cette culture française de la philanthropie, euh, le gouvernement a annoncé vouloir euh, assouplir euh, le dispositif de la réserve héréditaire pour euh, encourager les dons et legs des particuliers envers les associations. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, même si ces dons euh, se trouveraient augmentés, ça ne compenserait pas la baisse euh, des dons euh, qu'on a observés depuis euh, les réformes fiscales.